اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پر اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے اے اللہ ان کی مغفرت کر دے کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرق کے لیے دعا کرے تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دیا یاد رکھی اور قرآن میں چھ دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ چھ بار اپنے والد سے خطاب کیا کٹر کافر ہے بت پرست ہے بت فروش ہے بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا لیکن بات کیسی کرتے ہیں یا بتی اے میرے والد اے ابا جان ذرا غور تو کیجیے یا بتی اے میرے والد اے ابا جان یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد اے ابا جان کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے فلاں تو سوچیے فلاں تو سوچیے یہ نہیں کہا اے مشرق اے جو ہے پجاری اے بت پرست اے فلاں یا بتی اے میرے والد اے میرے والد سے خطاب کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وہ انجینئر فیض سید کا بیان ان کی کلپ سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے جو اس نے کہا سب سے بڑی بے وقفی تو فیض صاحب نے یہ کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک استغفار کرتے رہے اپنے والد کے لیے جب تک قرآن کریم کی یہ آیت نازل نہ ہوئی کہ مشرقین کے لیے استغفار نہ کیا جائے اب قرآن کریم حضور علیہ السلاۃ والسلام پر نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کئی ہزار سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے تو یہی اس کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں یا ابتی کا لفظ ہے تو قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ چچا کو بھی ابو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے ان کے چچا آذر تھے اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا اور قرآن میں جو وہ انقال ابراہیم علی ابی ہی آذر لکھا ہے وہ ان کے چچا کا تذکرہ ہے اب حافظ ابن کثیر جن کو یہ لوگ مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے آذر نہیں اس لیے نئے ابن کثیر کی ورشن میں عربک میں اور اسی کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہوا ہے نئے ورشن کا اس میں سے یہ پوری عبارت ہی کو ان لوگوں نے ہٹا ڈالی یہ ہے ان لوگوں کی چوری اب فیض سید صاحب اگر تفسیر پڑھے ہوں گے تو یہی مختصر وشن پڑھے ہوں گے اصل وشن اگر یہ پڑھیں گے تو ان کو واضح ہو جائے گا اسی طرح کئی اقوال سے ثابت ہے بلکہ امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک ثابت فرما دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین ان کے والدین یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب پکے مومن اور سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے سرداروں میں سے تھے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شمول الاسلام لصول رسول الکرام میں اس کی تفصیل سے وضاحت فرما دی ہے اور امام جلال الدین سیوتی نے ایک دو نہیں بلکہ تقریباً سات رسالے اس موضوع پہ لکھے ہیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہم ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ ان لوگوں کی باتوں پہ آ کے اپنے ایمان اور عقیدے کو نہ کھو بیٹھے ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور آج کے دور میں بہت آسان طریقے سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان تیار فرما دیا ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو تمام بزرگوں کی باتیں ان کی کتابوں میں بحثیت سمری کے مل جائیں گی